হ্যালো মাই লাভলি ভিউস আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি মাম ল্যান্ডেন আজ আমি আপনাদের সাথে শনিবারে ব্লগটা শেয়ার করছি এখন সকাল এগারোটা বাজে আমি আয়াজ আদিয়ানকে নিয়ে ওদের চুল কাটার জন্য সেলুনে যাচ্ছি সাথে আমার হাজব্যান্ডও আছে আর আদ্রিতা বাসায় মোটামুটি বাচ্চারা এখন সুস্থ তারপরও মানে শরীর ভিতরটা যেন একটু কেমন লাগে মানে আমাকে দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি মানে ভালো হয়ে গিয়েছে তারপরও যেন ভালো না হয় এরকম একটা অনুভূতি কাজ করছে হয়তো বা এবারকার ভাইরাসটাই একটু এরকম সেজন্য তো ওদেরকে নিয়ে আমরা একটু সেলোনে আসলাম তো দেখলাম যে এখানে একটু দেরি হবে সাথে আরেকটা সেলোন আছে তো আমি কার পার্ক করতে চলে গিয়েছি কারণ এখানে ফিফটিন মিনিট ফ্রি ছিল তারপরও মনে হলো যে না যে কোনো সময় হয়তো বা টিকিট খেয়ে যেতে পারি সেজন্য আমি ফোনের মাধ্যমে পে করে গাড়ি রাখতে চলে গিয়েছিলাম এখন চলে আসছি আদ্রিতার আব্বুকে পাশের শপে বসিয়ে রেখে আসছি যে ওখানটায় যদি খালি হয় তো আদিয়ানকে তুমি ওখানটায় হেয়ার কাট করে দিও আর আমি এখানে আয়সকে দিয়ে দিই তাহলে হবে কি দুজনে একসাথে একটু কুইক হয়ে যাবে আর আমরা বাসে একটু তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারবো তো আয়সকে এভাবে কেটে দেওয়া হলো অনেক দিন ধরে আয়সকে বলা হচ্ছিল যে আয়স চলো চুল কেটে দেব কিন্তু সে রাজি হচ্ছিল না তো আজকে তাকে আনা হলো আর আয়স অনেক শুকিয়ে গেছে কারণ অসুখ ছিল এমন রকম যে ও কিছুই খেতে পাচ্ছিল না জোর করে একটু খাওয়ানো সে আগের মতো রুচিও পাচ্ছে না এই তো দুজনের চুল কাটা শেষ এখন আমরা বাসার দিকে যাচ্ছি এর আগে আমরা এখন একটু সেন্স বেরিয়েতে যাচ্ছি কারণ অসুখ বিসুখের জন্তু নাই মানে কেনা কাটাও একদম বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমার হাজব্যান্ড অফিস থেকে আসার সময় যতটুকু নিয়ে আসতে পারতো অতটুকুই হয়ে যেত তো এখন বাসায় কিছু লাগবে তো আদিতার আব্বু আয়াস আদিয়ানকে নিয়ে গাড়িতে ওয়েট করছে আর আমি কিছু নিয়ে নিচ্ছি তো যা যা লাগছে সেগুলো আমি এখন সব থেকে নিয়ে নিব আপেলটা আসলে লাগেই আমি যেহেতু কিউ কম্বার দিয়ে আপেল দিয়ে একটা জুস করি সেই জন্য আপেলটা সবসময় বাসায় রাখি আর আয়াস আপেলটা একটু পছন্দ করে আর বানানা মানে আমার কমন যেগুলো কেনাকাটা সবসময় আপনারা দেখেন একটু ব্রেড লাগে একটু মেল্ক লাগে বাচ্চাদের জন্য একটু চকলেট লাগে এগুলো আর কি আর আজকে আমরা আবার এক বাসে বেড়াতেও যাব সেই জন্য একটা প্রিপারেশন নিচ্ছি তারপরও মনে হচ্ছে যে যাব কি না মাত্র বাচ্চার একটু সুস্থ হয়েছে মানে ডিসিশন নিতে পারছিলাম না আমার হাজব্যান্ডের জাহাঙ্গীরনগরের এক ভাইয়ের বাসায় সেখানে জাহাঙ্গীরনগরের অনেকে একসাথে হবে আজকে সেই জন্য আর কি যেতে হবে অনেক দিন আগে আমাদের ইনভাইট করা হয়েছে কিন্তু তখন তো আর আমরা জানতাম না যে সব অসুস্থ হয়ে যাবে তারপর আল্লাহ তালার অশেষ রহমত যে আজকে আমাদের শরীর সবার একটু ভালো আর কি তারপর এখনও বলতে পারছি না বাসায় গিয়ে হয়তো বা বোঝা যাবে যে আমরা যাচ্ছি কি না আজ তার পাস্তা শেষ হয়ে গেছে তো আমি পাস্তা দেখছিলাম যে কোন পাস্তাটা নেব তো আমি একটা বড় প্যাক নিয়ে নিলাম কারণ পাস্তা তো আর নষ্ট হয় না বড় প্যাক নিল সমস্যা নেই আর বাসায় থাকলে যখন তখন আদ্রিতাকে একটু বানিয়ে দেওয়া যায় আদ্রিতার প্রবলেম আছে পাস্তা সস দিলে সে খাবে না মানে ওদের মন মতো করেই আর কি আমাকে রান্নাগুলো করে দিতে হয় ওদের জন্য একটু কেক দেখছিলাম একটু বিস্কিট দেখছিলাম আর আয়াজের একটু ফেভারেট ব্রেড আছে সেগুলো নিয়ে নিলাম আদ্রিতার আব্বুর ব্রেড নিয়ে নিলাম এই তো আমার সেন্স ব্রেড থেকে যা যা নেওয়ার সেগুলো নিয়ে আমি এখন বাসায় চলে আসলাম আমি এখন ড্রাইভ করে বাসার দিকে যাচ্ছি কারণ আমার হাজব্যান্ড একটা কাজ আছে ওকে একটু নামিয়ে দিলাম তো আমরা বাসায় চলে আসছি আর সব কিছু নিয়ে আসলে সুস্থ অবস্থায় অনেক কাজ করা যায় অসুস্থ অবস্থায় অল্প কিছু কাজ করলে কেমন যেন একটু টায়ার্ড লেগে যায় তো সব কিছু নিয়ে উপরে চলে আসলাম ওইটা বিস কিনেছি আদি আদিয়ানের চকলেট আয়াজের ব্রেড আয়াজের দু রকমের ব্রেড আমার জন্য আপল টমেটো আদিত্য আব্বুর ব্রেড দুই রকমের ব্রেড এই তো 
আর টুকিটাকি যা ছিল ওগুলো কিনে নিয়ে আসছি ও আদ্রিতার আব্বুর জন্য কিউই ওর এই ফ্রুটটা খুবই পছন্দ ও এভরিডে এটা খায় সেজন্য সব সময় ওর জন্য এটা আমি কিনে নিয়ে আসি তো বাসায় আসার পর আমি আমার বান্ধবীকে ফোন দিলাম সে আমার উপরের তালাতেই থাকে যে কেমন আছো তুমি তো ও সবসময় আমার ফোন দিয়ে খবর নিত যে আমি কেমন আছি বাচ্চারা কেমন আছে তো ও বললো যে ও আজকে খুব অসুস্থ ওর নাকি অনেক জ্বর আসছে আর আমার হাজব্যান্ড আমাকে বলে দিয়েছিল যে তোমার রেডি হতে হবে কারণ আমরা একটু বেড়াতে যাব সে জন্য তো ওর অসুস্থতার কথা শুনে আমার খুব খারাপ লাগছিল যে তাহলে কি রান্না করবে তুমি কি খাবে তো বললো যে না ও রান্না করবে এখন তা আমি বললাম যে না তাহলে তুমি রান্না করো না আমি দেখি তোমার জন্য তাড়াহুড়া করে কি করে দিতে পারি ও বলল যে না তুমি তো অসুস্থ তুমি কেন করবে আমি বললাম যে না এটা কোনো ব্যাপার না আমি অসুস্থ হলো আল্লাহ রহমতে কাজ করতে পারি আল্লাহর রহমত আসলে এটা তো তুম দেখি আমি তোমার জন্য কিছু একটা করে আমি এখন পাঠিয়ে দিচ্ছি তা আমি একটু মানে খুব তাড়াতাড়ি করে একটু কালো জিরা ভত্তা করলাম একটু ডাল ভত্তা করলাম আসলে বেশি কিছু দিতে পাইনি আমি তো কয়েকদিন ধরে আপনাদের বলছি যে আমার বাসায় এখন বাজার নেই কারণ বাচ্চারা আমি অসুস্থ হওয়ার ফলে আমার ঠিক মতো বাজারে যাওয়া হচ্ছে না তাই বাসায় যা ছিল তাই ওর জন্য আমি একটু ঝটপট করে নিলাম সাথে একটু আলু ভত্তাও করে নিলাম আর ফ্রিজে রুই মাছ ছিল রুই মাছটা একটু ভুনা করে ফেললাম মানে আমার কাছে মনে হয় আপনি যদি কাউকে দিতে চান বা কাউকে একটু খাওয়াতে চান আপনার মনে যদি একটু ইচ্ছা থাকে আপনি খুব তাড়াতাড়ি সেই জিনিসটা রেডি করে দিতে পারবেন এটা হচ্ছে আমার একটা ধারণা এবং যেটা আমি করি আর কখনো কোনো দিনও সেই চিন্তা করবেন না যে সে কি আমাকে দিয়েছে আমি যে তাকে দেব না সে আপনাকে আগে কখনো হয়তো বা করেছিল বা কোনো দিন করেই নি আপনি ভাবেন কিন্তু আপনার যতটুকু দায়িত্ব যে না তাকে আমার করতে হবে সে আমার একজন আপন লোক তাকে আমার করতে হবে সেই দায়িত্ব বোধ থেকে অবশ্যই তাকে করবেন দেখবেন আপনার ভিতরটা কিন্তু একটু শান্তি লাগে যে আমি তার জন্য একটু হলো মুখে হাসি আনতে পেরেছি এটা আমার ভালো লাগে তো আমি এগুলো রেডি করছিলাম তো আমার হাজব্যান্ড বাইরের থেকে চলে এসে বলছে যে ফ্রিজে তো রান্না আছে কিছু তো তুমি এগুলো কেন করছো তো আমি বললাম যে আমার ফ্রেন্ডের জন্য পাঠাবো বলে ও মাইগ তুমি না এত অসুস্থ আমি বললাম না এটা সমস্যা নেই আমার এগুলো বানাতে আমার অত কষ্ট হচ্ছে না এগুলো খুবই সিম্পল খাবার এগুলো খুব সহজভাবে বানানো যায় তো আমার সব কিছু রেডি হয়ে গেল আমি বাটিতে সাজিয়ে নিলাম আর ভাবলাম যে একটু কাশেন্দ দিয়ে দিই কারণ অনেক সময় জ্বরের মুখে একটু কাশেন্দ খেতে ভালো লাগে তো এখন আমি এটা ফয়েল মানে ক্লিন ফয়েল দিয়ে একটু ঢেকে নেব ক্লিন ফয়েল দিয়ে ঢেকে নিয়ে আমি এখন একটু দৌড় দিয়ে গিয়ে দিয়ে আসব কারণ আদ্রিতার শরীরটাও খারাপ ওকেও বলতে পারি না আর আদ্রিত সুস্থ থাকলেও যে যেত তাও কিন্তু না আমারই যেতে হতো এ আর কি তো আমি এখন এটা দিয়ে এসে আমি এখন বাসায় এসে বাচ্চাদের ঝটপট রেডি করে আমরা এখন বের হয়ে গিয়েছি আদিয়ান খুব কাঁদতে ছিল কোনো একটা কারণে ওর আব্বুর সাথে হয়তো বা ও একটা কিছু চেয়েছে সেটা নিয়ে ওর মন খারাপ ছিল তো আমরা একটু বের হয়ে গেলাম এবং এখন আমরা যাচ্ছি একটু গ্রিন স্ট্রিটের দিকে কারণ আম্বালায় যেতে হবে আমার বাসার আশেপাশে আম্বাল আছে হয়তো বা লেটনের দিকে কিন্তু গ্রিন স্ট্রিটটাই আমার কাছে ইজি মনে হয় তো আমরা যে বাসায় যাচ্ছি তাদের জন্য এক মিষ্টি নিয়ে নেব তো আমি আম্বালাতে এসে দেখছিলাম যে কোন টাইপের মিষ্টি নেওয়া যেতে পারে তবে আমার কাছে মিষ্টির চাইতে যে বাকলা বাটা সাজানো থাকে সেটাই নিতে ইচ্ছে হলো এবং খুব সুন্দর করে বড় প্লেটে সাজিয়ে রাখে এবং র্যাপিং করে রাখে সব সময় যা যেটা পছন্দ অনুষ্ঠান সেটা নিয়ে নিতে পারে তো আমি একটা নিয়ে এই তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ডাটফোর্টে তো আমার বাসা থেকে ডাটফোর্ট যেতে থার্টি মিনিটের মতো লাগে আর যদি জ্যাম থাকে তাহলে তো এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা লাগবেই তবে আজকে অত জ্যাম ছিল না আমরা আল্লাহ রহমতে খুব ভালোভাবেই যেতে পেয়েছি যদিও যাওয়ার আগে আমার হাজব্যান্ড খুব 
মানে মন খারাপ করছিল যে কেন লেট হলো আরেকটু আগে আমরা বের হতে পারতাম এই সেই অনেক কথা ও আসলে এমনি খুবই ভালো কিন্তু যখন রাগ করে তখন উল্টাপাল্টা অনেক কিছু বলে ফেলে তখন আমি জাস্ট ওকে একটা কথাই বললাম যে দেখো আল্লাহর উপরে ভরসা করো এমন তো হতে পারত যে তুমি দুপুর বারোটায় বের হয়েছ তোমাকে জ্যামের মধ্যে ফেলে দিল কারণ এইসব জায়গায় জ্যাম অনেক মারাত্মক তখন তুমি তিন চার ঘন্টা বসে থাকলে আর এখন যেহেতু আমরা দুটো আড়াইটার মধ্যে বের হয়েছি এখন যদি আল্লাহ চায় কোনো জ্যাম না দেয় তাহলে আমরা বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে চলে যাব তো আল্লাহ রহমতে কিন্তু তাই হলো কোনো রকম জ্যাম ছিল না আমরা একদম খুব ইজিভাবে পঁচিশ তিরিশের মধ্যেই কিন্তু চলে গেছি এ তো আজকে আমি এই ড্রেসটা পরেছিলাম আর আমার হাজব্যান্ড ড্রাইভ করছে আমি তার পাশেই ছিলাম আর পেছনে আমাদের তিন বাচ্চা ওরা বসেছিল আমরা প্রায় চলে আসছি আমাদের মানে ওনাদের এরিয়াটা পুরো আমাদের গ্রিন স্ট্রিট টাইপের লাগছিল এই জায়গাটা ভালোই লাগছিল এই তো ভাইয়ার বাসায় আসছি আর এই বাসাটা ওনারা নতুন কিনেছে আর দেখতে খুবই সুন্দর বাসাটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে বাসাটা আর বাসাটার চাইতে মানে হাউসের চাইতে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে গার্ডেন গার্ডেনটা অনেক সুন্দর আর পিঙ্ক কালার গেঞ্জি পরো ওইটাই হচ্ছে এই বাসার ভাইয়া আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাইয়া ভাবি হচ্ছে আমার দেশি মানুষ আমাদের বিক্রমপুরের মানুষ তাই আমার খুবই ভালো লেগেছে তাদের আন্তরিকতা তাদের ব্যবহার তাদের রান্নাবান্না তাদের অতিথিপরণ সব কিছু খুবই চমৎকার ছিল আর এ হচ্ছে একটা টুকটুকি বুড়ি আমাদের এক আপু আছেন শিমলাপু তার মেয়ে আমার মানে সারাটা খন ওর সাথেই কেটেছে এত সুন্দর সুন্দর কথা বলে আর দেখতে মার্শাল্লা সামনাসামনি বেশি সুইট আর ওর কথাগুলো না একদম খুব ভালো লাগে মানে যে কেউ ওকে দেখলে ওর কোলে নিতে ইচ্ছে হবে এরকম তো আজকে যারা এসেছে তারা সবাই জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড সার্কেল সবাই আসছেন আমরা সবাই খুব গল্প করছিলাম এই ভাইয়া আপো এরও খুব ভালো এদের সাথেও আমি অনেক গল্প করেছি তো আমার হাজব্যান্ড আয়াজ এ তো সবাইকে নিয়ে খুব ভালো লাগছিল এবং সবাই খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম এখন ডেজার্ট পর্ব চা পর্ব তো দুধ চা সবার জন্য করেছে কিন্তু আমি তো এমনি সারাক্ষণ মিষ্টি খাই কিন্তু দুধ চাটা খেতে পারি না সেজন্য আমার হাজব্যান্ডকে দিয়ে দিলাম দুধ চা কিন্তু আমি একটু মানে গ্রিন টিটাই নিলাম আসলে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে আমি না ওই দুধ চাটা খেলেই আমার কেন যেন অস্থিরতা শুরু হয়ে যায় আর গ্রিন টিটা খেলে মানে অভ্যাস মানুষ তো অভ্যাসের দ্বার যে যেটা অভ্যাস করে সেটাই হয় সেটাই হয়েছে আর কি আমার ক্ষেত্রে তো আমার গ্রিন টি নিয়ে এখন আমি গিয়ে বসবো এর আগে কিন্তু আমরা দই খেয়েছি মিষ্টি খেয়েছি অনেক রকম ডেজার্ট ছিল এ তো এই বাকলাবার এটা আমি নিয়ে আসছিলাম এটা খুব সুন্দর করে র্যাপিং করে বাধা ছিল আরও অনেক কিছুই ছিল বিভিন্ন রকম মিষ্টি শ্যামাই কেক অনেক কিছু ছিল তো ভাবে অনেক কষ্ট করেছে সেজন্য তো অনেক থ্যাংক ইউ দিয়ে আসছি আমার ভিডিওর মাধ্যমে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর খুবই ভালো লেগেছে আসলে আমি যে এত অসুস্থ আর এত অসুস্থ শরীরে এখানে আসছি অনেকেই সেটা বুঝতে পারেনি আসলে প্রকাশ করিনি অসুস্থ যে ছিলাম আর বাচ্চারও কিছুই খেতে চায়নি তারপর একটু জোর করে করে খাওয়ালাম এ তো অনেক গল্প হলো অনেক কিছু হলো এখন আমরা সবাই চলে যাচ্ছি কারণ রাত হয়ে গেছে আর আমাদের বাসা থেকে একটু দূরে এ তো শিমলা আপুকে আমরা বাই বললাম সবাই চলে যাচ্ছি বাচ্চারা আমাদের গাড়িতে চলে আসছে এই তো আমরা এখন গল্প করছিলাম আমার হাজব্যান্ড আমি আমরা একটু গানও শুনছিলাম গান শুনে শুনে বাসায় আসছিলাম ভালো লাগে আসলে মাঝে মধ্যে এই টাইপের সময়গুলো খুব ভালো লাগে যে একসাথে গান শোনা গল্প করা বাচ্চারা ঘুমাচ্ছিল আদ্রিতা আমাদের সাথে গল্প করছিল 
কিছু কিছু মুহূর্ত আসে এগুলো কিন্তু আসলে খুবই ভালো লাগে আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন বাচ্চাদের জন্য কিন্তু হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে বেশি ঝগড়াঝাটি লাগে যেমন একটু গল্প করছি দেখা গেল যে আম্মু এটা লাগবে বা একজন এসে কান্নাকাটি শুরু করে দিল তখন এমন মেজাজ খারাপ হয় মাঝে মধ্যে যদিও বাচ্চা কাচ্চা সবারই খুব আদরের কিন্তু প্রত্যেকটা মেয়েও কিন্তু চায় যে তার হাজব্যান্ডের সাথে কিছু একান্ত সময় কাটাতে আমি যেমন এটা খুবই বিরক্ত হই কি কেমন হন আমি জানি না কিন্তু আমার খুবই বিরক্ত লাগে আমার কথা তোমাদের চাওয়া পাওয়া সব মেটাচ্ছি তোমরা কখন কোনটা খাবে সেটা দেখছি বাবা মাকে একটু সময় দাও না আসলে বাচ্চারা আমি জানি না আমার বাচ্চাগুলো একটু ডিস্টার্ব করে আর কারো বাচ্চা করে কি আমি জানি না ওরা আদিয়ান্ত মানে পছন্দই করে না আমি আর আমার হাজব্যান্ড কথার বলি একসাথে একটু সময় কাটাই ও মাঝখানে এসে বসে থাকবে সব সময়ও বা দেখলো যে আমার হাজব্যান্ড আর আমি মোবাইলে কিছু দেখছি ও সেখানে এসে মানে ও সিটিং রুমে কিন্তু একটা ভালো কিছু দেখছে কার্টুন দেখছে কিন্তু ও সেখান থেকে কিভাবে যেন ট্যার পেয়ে যায় যে আমার বাবা মা তো গল্প করছে ও গিয়ে ঠিক ঠিক সে মাঝখানে গিয়েই শুবে মাঝখানে গিয়েই তাকে এবং আদেন কি করবে তার পাগুলো আমাকে দিয়ে দেবে যে মাম্মি আমার পাটা একটু মানে পেন করছে এটা বোঝায় যে আমি যেন ওর পাটা একটু মেসেজ করে দিই যেন আমি ওর দিকে একটু বেশি ব্যস্ত থাকি আমি যেন অন্য দিকে না মনোযোগ দিই হয়তো বা সব বাচ্চারা এরকম করে মনে হয় সেই জন্যই বাবা মারা কি করে জানেন বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে বুড়া বয়সে কিন্তু একটু রং ঢং করার চেষ্টা করে আর কি সেই জন্য আমি বয়সকালে কেউ যদি একটু সাজ কাজ ঘোরাফোরা বেশি করে আমি এখন তাদের ব্লেম দিই না ছোটোবেলায় হয়তো বা দিতাম কিন্তু এখন মা হওয়ার পরে আর সেটা করি না তো অনেক কথা বলে ফেললাম আমরা বাসায় চলে আসছি আজকের ব্লক এ পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য থাকবেন অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা